ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ரோல்க்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் என்னன்னு கேட்டால் முக்காவாசி பேர் கோடிங் இன்டர்வியூ தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்கோரிதம்ஸ் மைண்டில் இருக்கணும் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரணும் இது எல்லாமே இருக்கு இந்த வீடியோவில் கோடிங் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய ஆறு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்பர் ஒன் கிளாரிஃபை த கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் அவங்க கேட்டு அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதோட ஹெச் கேசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அதோட இன்புட் அவுட் புட் ஃபார்மேட் அவங்க எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்ரோச்சஸ் திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவங்க கொஸ்டின் கேட்ட உடனே நீங்கள் டக டகடகன்னு கோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறத ஃபுல்லாக கவனிக்கலாம் நடத்தும் ஆர் அந்த கொஸ்டினில் இருக்க குட்டி குட்டி ட்விஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுருவீங்க கடைசியில் தான் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் போட்ட எல்லாமே தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ பி கேர்ஃபுல் வித் திஸ் நம்பர் டூ ஸ்டார்ட் வித் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அவங்க ஒரு கோடிங் ப்ராப்ளம் கொடுத்த உடனே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாயை தரக்க ஒரு <laughs> கோடிங் ரவுண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் தான் இருக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு வேரியபிள் நேம்ஸ் ஏ பி சி டி இ எஃப் அப்படின்னு வச்சுட்டு கோடு எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கோடு பார்க்க க்ளீனாகவும் இருக்காது அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம் தான் நீங்கள் எழுதின கூட உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆகிடும் அது வந்து டெஃபினெட்லி நாட் அ குட் பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் கோடை வந்து இந்த மாதிரி எழுதுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஏதாவது புரியுதா அது புரியறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு பட் இதே லாஜிக் இதே கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா பார்த்த உடனே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது ஒரு ஒரு வேரியபிளும் என்ன பண்ணுது அப்படின்றது தெரியுது நம்மளுக்கு இதுதான் நீங்கள் எழுதக்கூடிய கோடோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நம்பர் ஃபோர் ஹேண்டில் எச் கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொன்ன மாதிரி நீங்க எச் கேசஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க கோட் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆனா அவங்க கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் வச்சு நம்ம கோட் அடிப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் அவுட் புட் வந்தோடனே டப்புன்னு ஓகே அவுட் புட் வந்துருச்சு சூப்பர் நான் கோடிங் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்கள் கிட்ட திருப்பி கேட்கக்கூடியது என்னவா இருக்கும் இதே இன்புட் இல்லாமல் நான் சொல்கிற ஒரு இன்புட்டுக்கு இந்த கோட் ரன் ஆகுதான் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எச் கேஸோட கொடுப்பாங்க அப்போ ரன் ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி நம்ம டென்ஷன் ஆகிடுவோம் ஒரு கோடை வந்து நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண எச் கேசஸ் எல்லாமே இந்த கோடில் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு மென்டலாக ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஆர் நீங்கள் இன்டர்வியூவர் கிட்ட சொல்லிட்டு கோடில் நீங்கள் இன்புட் மாற்றி நீங்களே கூட ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த எச் கேஸுக்கு ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு எச் கேசஸ்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அரே சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை எம்டி அரே கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்றதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எச் கேசஸ் இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டர்வியூவர் கிட்ட போயிட்டு ஓகே இப்போ இந்த கோட் ரன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம் மொதல் தடவை ஒரு இன்புட்டுக்கு அவுட் புட் வந்த உடனே டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப அவசரப்பட்டு டாஸ்க்கு முடிக்கிறதுல தான் குறியா இருக்கீங்க அப்படின்னு போட்டு ஆகிடும் நம்ம ஃபைவ் ஆப்டிமைஸ் ஃபார் கரெக்ட்னஸ் நம்ம ரீடபிளான ஒரு கோட் எழுதிட்டோம் எச் கேஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூ கிட்ட போய் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கோடோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியுது நம்மளால் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூவர் கிட்டே கூட கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஓகே இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்திருக்கு இதை விட ஒரு பெட்டர் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நான் எய்ன் பண்ணணுமா இல்லை இது ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ இட் கேன் பி அ டிஸ்கஷன் ரேதர் தன் அ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நான் எடுக்கிற இன்டர்வியூஸில் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிற பாயிண்ட் இது ஒன்று தான் திங்க் அவுட் லவுட் நீங்கள் உங்களோட அப்ரோச்சை திங்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லை சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு அவர் எப்படி நீங்கள் இனிமேல் தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கிவ் மி ஒன் மினிட் டு திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒன் மினிட் எடுத்து திங்க் பண்ணிட்டு அண்ட் நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடுதுன்னு இன்டர்வியூவருக்கு தெரியும் அண்ட் இன்டர்வியூவருக்கும் வந்து ஓகே இவங்க வந்து கரெக்டான அப்ரோச்சில் போகிறாங்க இல்லை கம்ப்ளீட்டாக தப்பாக யோசிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ
நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால்தான் அவங்க எந்த மாதிரி ஹிண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்க முடியும் அவங்களால நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் அவங்க மூஞ்ச குருகுருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் என்ன ஹிண்ட் கொடுக்கறதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதை வந்து நார்மலாக அவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சைடில் ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கும் இந்த சைடில் ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு சைடில் வந்து நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்படி நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாக்டாக இப்படி பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் எங்கே ஸ்டக் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹிண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஹிண்ட் கொடுத்தா அவங்க பிடிச்சிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு குட்டி கியூரியாசிட்டி அவங்களுக்கும் இருக்கும் சப்போஸ் அவங்க ஹிண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அதை கேட்ச் பண்ணி உங்கள் சொல்யூஷனை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணுற ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்யூஷனுக்கு அரைவ் பண்ணிட்டீங்க இது ஏன் நடந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பேசின ஒரே காரணம் தான் தான் நடந்தது ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட் நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதை பேசிகிட்டே இருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கோடிங் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே மைண்டில் வச்சுட்டு இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ந